ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தலைவாழி தமிழ் கிச்சனில் சீஸ் மோமோஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குதுன்னு கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ் இது அவங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்நாக் ஐட்டம் கேரட் கேபேஜ்லாம் வச்சு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபில்லிங்கும் இது வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மோமோஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு மேல் மாவு தயார் பண்ணிடலாங்க அதுக்காக நான் இங்கே ஒரு கப் மைதா மாவில் கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துருக்கேன் சால்ட்டு போட்டதுக்கப்புறமா தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இதை பிசைஞ்சிக்கலாங்க பாருங்கள் நம்ம இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சாச்சு உங்களுக்கு வந்து மைதா மாவு வேணான்னு நினச்சிங்க நீங்கள் பாதி கோதுமை மாவு பாதி மைதா மாவு கலந்து போட்டுக்கலாம் மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சுங்க இப்போ நம்ம இதை ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியேங்க ஊற வச்சுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து நம்ம அதுக்குள்ளே வைக்கிற ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணலாம் அதுக்காக ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு வெங்காயத்தை நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப அதுக்கு வேண்டாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறினதும் அடுத்ததாக திருவி வச்சுருக்க கேரட் சேர்த்து வதக்கிக்கலாங்க எதையுமே வந்து அதிகமாக வதக்க வேண்டாம் கேரட் லைட்டாக வதங்கினதும் அடுத்து நம்ம திருவி வச்ச கேபேஜ் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கலாங்க கொஞ்சம் அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் க்ரன்ச்சினஸோடு இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு நம்ம தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ரெண்டு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா அங்கே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இந்த ஃபில்லிங்க்கு கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் பேப்பர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம அந்த ஃபில்லிங்கை வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் மாற்றினதும் இங்கே துருவி வச்சுருக்க ஒரு கப் சீஸை நம்ம இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம பிசைஞ்ச வச்சுருக்க மாவு எடுத்து சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா மெலிசாக திரட்டிக்கலாம் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா மெல்லிசாக திரட்டிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து சாப்பிடும் போது நல்லாயிருக்கும் தனிமனாக இருந்தால் மேல் மாவு தான் அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து மைதா மாவுன்றதுனால உங்களுக்கு நல்ல மெல்லிசாக திரட்ட வரும் பெருசாக திரட்டினதும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு பாத்திரத்தோட மூடியோ இல்லை வந்து குக்கி கட்டர் அதை வச்சு நீங்கள் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி முடித்ததும் இப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா மாவில் எடுத்துடலாம் இதை நெக்ஸ்ட் டைம் திரட்டும் போது அது கூட சேர்த்து வச்சு திரட்டிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம அங்கே மோமோஸ் வந்து தயார் பண்ணிடலாம் உள்ளே நம்மளுக்கு தேவையான ஃபில்லிங் வச்சுக்கோங்க அப்படியே எடுத்து இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ளீட்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுக்கோங்க மடிக்க மடிக்க நம்மளுக்கு அதை அப்படியே வந்து மூடிக்கிட்டே வரும் ஒரு இது பவுச் மாதிரி வந்துடும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் அதை வந்து அங்கே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ரவுண்டாக பண்ணி இப்போ நான் உங்களுக்கு செகண்ட் மெத்தட் காமிக்கிறேன் ஃபில்லிங் உள்ளே வச்சுட்டு இதை வந்து அங்கே ஒரு பக்கம் மட்டும் இந்த மாதிரி வந்து அங்கே ஃப்ளீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பாதி வந்து அங்கே ஒரு பக்கம் அங்கே ஃப்ளீட்ஸ் எடுத்ததும் நெக்ஸ்ட்டு சைடு வந்து அப்படியே இது கூட எடுத்து வச்சு ஒன்றா அங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு மேலே நல்லா அங்கே மூடி விட்டுருங்க அப்புறம் எடுத்துகிட்டு வந்து இது மாதிரி அங்கே க்ளோஸ் பண்ணி சீல் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கள் இங்கே நம்மளோட மோமோஸ்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ இதை ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு உள்ளே ஒரு பிளேட் போட்டு ஸ்டீமர் வச்சுருக்கேன் பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் நான் கீழே வந்து கேபேஜ் லீவ்ஸ்ல கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு இதை வைக்கிறேன் கேபேஜ் லீவ்ஸ் வச்சு வச்சுனா மோமோஸோட ஃப்ளேவரே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இதை வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து வேக வைக்கலாம் போதும் அதுக்குள்ள வெந்துடும் 
நம்ம இப்போ மோமோஸ் வேகிறதுக்குள்ளே அதுக்கான சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் தண்ணி விட்டு ஒரு ஏழு எட்டு காஞ்ச மிளகா தக்காளி ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் பூண்டு ஒரு அஞ்சாறு பல் சேர்த்துட்டு தட்டு போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வைக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ தக்காளியில் நல்லா வந்துடுச்சு எப்படி தெரியும்னா அதோடய தோல் தனியாக வந்துடும் ஈஸியாக சொதட்டு அது வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் நல்லா ஆறுனதும் மிக்சி ஜார்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க தேவையானால உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் சக்கரை ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க சக்கரை தான் இந்த சட்னிக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்குறது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போது நம்ம அந்த சட்னியை வேறு பார்த்துறதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்மளோட மோமோஸ்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு அது எப்படி தெரியும்னா பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு நல்லா வந்தாங்க ஷைனிங்காக இருக்கும் பாருங்கள் உள்ள இருக்க ஃபில்லிங்கில் நல்லா வந்து வெளியே தெரியுது நம்ம அந்த அளவுக்கு மெல்லிசாக தரட்டணும் அவ்வளோதாங்க நம்ம எம்மியான மோமோஸ் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டிஷ்ஷை நீங்களும் உங்கள் கிட்ஸ்க்கு செஞ்சு கொடுங்க அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் தலைவாழி தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ரெசிபியில் பார்க்கலாம் பாய்